വെൽക്കം തഹമനാണ് ഈ വീഡിയോ ഇൻഫ്ലുവൻസ രോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഇൻഫ്ലുവൻസ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ സോ നമ്മുടെ സാധാരണ ഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷ പനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വൈൻ ഫ്ലൂ ഏവിയൻ ബേർഡ് ഫ്ലൂ അല്ലെ പക്ഷി പനി ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ ഇൻഫ്ലുവൻസ എ ബി സോ അതിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ പറയാം സോ അപ്പൊ നമ്മൾ വൈറസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയും ദൻ രോഗം പടർത്തുന്ന രീതികൾ ഇതിന്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ സോ എല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഇൻഫ്ലുവൻസ മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടാർജറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പറ്റും സോ ടാർജറ്റ് വൈസ് ആണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പൊ വൈറസ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് കയറി റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയണം സോ മൂന്ന് ടാർജറ്റ് ഉണ്ട് ത്രീ ടാർജറ്റിലാണ് ഈ മരുന്നുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക സോ ആദ്യത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എം ടു പ്രോട്ടീൻ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എം ടു പ്രോട്ടീൻ ഓർ എം ടു പ്രോട്ടോൺ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അമാൻറ്റാഡിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ മരുന്ന് അമാൻറ്റാഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട് ദൻ അമാൻവരം ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് അമാൻറ്റാഡിൻ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മരുന്നിന് ഇപ്പൊ ഉപയോഗം ഇവിടെ കുറവാണ് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറാമിനിഡേസ് ആണ് ന്യൂറാമിനിഡേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മരുന്നാണ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് സോ എല്ലാ പേരുകളും അവസാനിക്കുന്ന എം ഐ വി ഐ ആർ മിവിർസ് ആണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ഒസൽറ്റാമൈവിർ എന്ന് പറയുന്ന ാണ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് സി എൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപ് ഡിപ്പെൻഡൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ഇതും ഇത്രയാണ് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് നമ്മുടെ നെയ്സൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കുക നെയ്സൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിലൂടെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ എയർബോൺ ഇത് രണ്ടും ആണ് കടക്കുക ദൻ ഹാൻഡ് ടു ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് ടു ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ സാധാരണ ഫോമൈറ്റ് ഫോമൈറ്റ്സ് വഴിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതിന്റെ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനെട്ട് ടു എഴുപത്തി രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അവേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇത് എപ്പോഴും എത്ര നാള് രോഗിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് പകരാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രോഗിക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നതിന് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുൻപ് മുതൽ ദൻ ലക്ഷണങ്ങൾ വന്ന് ഒരു അഞ്ചു ദിവസം വരെ ഫൈവ് ഡേയ്സ് വരെ ഇത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് പകരാനായിട്ട് രോഗം പടർത്താനായിട്ട് പറ്റും സോ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഒന്ന് തലവേദനയാണ് തലവേദന പനി മൂക്കലിപ്പ് തൊണ്ടവേദന സോർ ത്രോട്ട് ചുമ ക്ഷീണം ഛർദി ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ഒരു ആർണ വൈറസ് ആണ് അത് ഓർത്തോമിക്സോ വൈറസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട വൈറസ് ആണ് ആന്റി സെൻ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർണ വൈറസ് ആന്റി ആർണ വൈറസ് എട്ട് സെഗ്മെന്റ് ഉള്ള മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് സെഗ്മെന്റ് ഉള്ള എട്ട് പീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർണ ആണ് ആൻഡ് ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു ഹെലിക്കൽ ന്യൂക്ലിയോ കാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എന്റെ സൈസ് എൺപത് ടു നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് ആൻഡ് ഇതിന് ചുറ്റും ഈ ഹെലിക്കൽ കാപ്സിഡിന് ചുറ്റും കാപ്സുലാർ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് സോ എൻവലപ്പ് ഈ എൻവലപ്പ് ലിപ്പിഡ് എൻവലപ്പ് ആണ് ആൻഡ് ഈ എൻവലപ്പിൽ രണ്ട് തരം സർഫസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സ്പൈക്സ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യം പേര് അതിനെ പെപ്ലോമർ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക പെപ്ലോമ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പെപ്ലോമർ ആണ് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ആണ് ഹീമഗ്ലൂട്ടിനിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ആറ്റോമാറ്റിക് ട്രാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആക്കി വരയ്ക്കാം സോ ട്രാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ഉള്ള എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ശരിക്കും ഫുൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഹീം അഗ്ലൂട്ടിനിൻ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക ആൻഡ് ഈ സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെല്ലിൽ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി എപ്പിതീലിയം അല്ലെങ്കിൽ നേസൽ എപ്പിതീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് ഒട്ടിച്ചേരുന്നത് സെല്ലിനകത്തുള്ള ഒരു സയാലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന റിസെപ്റ്റർ സയാലിക് ആസിഡ് റിസെപ്റ്ററിൽ വന
സംഭവം ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ എം ടു പ്രോട്ടീനെ തടയുന്ന മരുന്നുകളെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ അമാൻറ്റാഡിൻ റിമാൻറ്റാഡിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മരുന്നുകൾ ഈ എം ടു പ്രോട്ടീനെ തടയുന്ന മരുന്നുകൾ സോ ദീസ് ആർ വാട്ട് ദീസ് ആർ അൺറാപ്പിംഗ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് സോ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് തടയുക സോ വൈറസ് അൺറാപ്പിംഗ് ഓർ അൺകോട്ടിംഗ് അൺകോട്ടിംഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാറിനെ എപ്പോഴും പറയാ അൺകോട്ടിംഗ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ സംഭവം മരുന്നുകൾ വൈറസിന്റെ ആർ എൻ എ സെല്ലിനകത്ത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് തടയുന്ന മരുന്നുകളാണ് അൺറാപ്പിംഗ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഓർ എം ടു പ്രോട്ടീൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഇനി റിലീസ് ചെയ്ത ആർ എൻ എ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ആർ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എ ആണ് സാധാരണ എം ആർ എൻ എ പോലുള്ള സംഭവം അല്ല സോ ഇതിന് ഇതിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നമ്മുടെ റൈബോസോമിലാക്കി ഇതിൽ നേരിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതിന് ഇതിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പുതിയ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം സോ അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ സെല്ലിലുള്ള ചില ഫൈവ് ക്യാ ഫൈവ് ക്യാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ കരുതുന്നു ഫൈവ് ക്യാ ത്രീ ക്യാ ഡി എൻ എക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് സോ ഫൈവ് ക്യാ പോളിറ്റയിലുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ചേർത്താൽ മാത്രമേ ഒരു എം ആർ എ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് മരുന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബാലോക്സാവിർ മാർബോക്സിൽ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് സോ ഈ മരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ ഈ മരുന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പോളിമറൈസ് ആസിഡിക് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും പോളിമറൈസ് ആസിഡിക് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ പി എ പ്രോട്ടീൻ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക സോ ഈ പ്രോട്ടീനിലെ ഈ മരുന്ന് ബലോക്സാവിർ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഒട്ടിച്ചേരുന്നു സോ ഇത് ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ക്യാപ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് സി ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈ സോ ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് ചേരണം സോ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സി എൻ പറ്റാതെ വരും സി എൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ദിസ് ഡ്രഗ്സ് ഇൻഹിബിത എം ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എം ആർ എൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നോ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് വൈറൽ പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യും വൈറൽ പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പുതിയ വൈറസുകൾ ഇല്ല അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മരുന്ന് ഇനി വൈറൽ ആർ എൻ എ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് വൈറൽ പുതിയ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കി മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് കരുതുക ധാരാളം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കി ധാരാളം ഉണ്ടാക്കി മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് കരുതുക സോ ഉണ്ടായി അപ്പൊ പുതിയ വൈറൽ പ്രോജിനീസ് ഇഷ്ടം പോലെ വൈറൽ പ്രോജിനീസ് നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്ത് നിറഞ്ഞു ഉണ്ടായ വൈറൽ പ്രോജിനീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിയ വൈറസുകൾക്ക് സെല്ലിനെ പുറത്തേക്ക് കടന്നാലേ അടുത്ത സെല്ലുകളെ ആക്രമിക്കാനൊക്കെ പറ്റും റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ വൈറൽ പ്രോജിനീസിന് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ വീണ്ടും കടക്കണം പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചേരണം ഒട്ടിച്ചേർന്നിട്ട് വേണം പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സോ ഇതിന് വൈറസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സർഫസ് റൂട്ടീൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ പെപ്ലോമർ സോ രണ്ടാമത്തെ പെപ്ലോമർ അതിന്റെ പേര് ന്യൂ റാമിനിഡേസ് എന്നാണ് ന്യൂ റാമിനിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് സോ എച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് എൻ ആയി രണ്ട് പെപ്ലോമർ എച്ച് ആൻഡ് എൻ സോ അതുകൊണ്ടാണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പല പേരിടുന്ന ഇതുകൊണ്ടാണ് സോ ഇതിന്റെ സർഫസ് പ്രോട്ടീൻ രണ്ടാമത്തെ സർഫസ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ന്യൂ റാമിനിഡേ സോ ഇത് ഒട്ടിച്ചേരുന്ന ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചേരുന്ന സയാലിക് ആസിഡിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് സോ ഡീഗ്രേഡ് ആണ് ചെയ്യുക സോ ന്യൂ റാമിനിഡേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് സയാലിക് ആസിഡിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യൽ ആണ് നേരെ ഹീമഗ്ലൂട്ടിനിൻ ചെയ്തതിന്റെ നേരെ എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ പണി പക്ഷെ നമ്മുടെ മരുന്നുകൾ നമ്മുടെ മരുന്നുകൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ന്യൂ റാമിനിഡേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ന്യൂ റാമിനിഡേസിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മരുന്നിന്റെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഓ സെൽ ടാമിവിർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടാമി ഫ്ലൂ എന്നൊക്കെ പേരിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നാണ് സോ ഇവയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇവ ചെയ്യുന്നത് പുതിയതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വൈറസ് പ്രോജിനി വൈറസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെല്ലിന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്ല സോ നോ എക്സിറ്റ് നോ റിലീസ് ഓർ റിലീസ് ആയാലേ ഫർദർ മറ്റ് സെല്ലുകളെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ നോ വൈറൽ റിലീസ് സോ ദീസ് ആർ വൈറൽ
തന്നെ ഇപ്പം ഇത് മൊത്തം ഒരു വൈറസായിട്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എച്ച് ആൺ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എൻ ആയിട്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനിങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് വഴി സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരിക ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് പിടിപെട്ടു പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും പിടിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം പിടിച്ച ആളല്ല ഇപ്പൊ വരുന്ന ആദ്യം പിടിച്ച ജലദോഷമല്ല പിന്നീട് വരുന്ന ജലദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് വരും സോ ഇനി ഒരു സെല്ലിനെ ഒരേ സമയം ഒരു അഞ്ച് പേര് ആക്രമിക്കുക അഞ്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസുകൾ ആക്രമിക്കാൻ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സെല്ലിനകത്ത് ഹൈ ഡോസ് ഒരുപാട് പേര് എത്തി അല്ല ഒരുപാട് പേര് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് സംഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നടക്കുക സോ റെപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്ത് അവരുടെ ഈ അസംബ്ലിയിൽ അപ്പോ പുതുതായിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ അസംബ്ലിയിൽ ചില ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും സോ അപ്പോ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുക മെച്ചുറേഷൻ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് സാധാരണ മെച്ചുറേഷൻ ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും സോ ഈ വൈറസിന് ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന വൈറസിന് ഹീമഗ്ലൂട്ടിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അവയുടെ ഇൻഫക്റ്റിവിറ്റി അവർക്ക് വീണ്ടും മറ്റ് സെല്ലുകളെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും സോ അപ്നോർമൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ സൈക്കിളിന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് നമ്മൾ വോൺ മാഗ്നസ് വോൺ മാഗ്നസ് ഫിനോമിനൻ എന്നാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈ വൈറൽ ലോഡ് ടൈറ്റർ ഇനി ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ എയും ബിയും ആണ് സീസണൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഡമിക് ഒക്കെ ആവുന്നത് പറഞ്ഞു ഡി മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്നില്ല സി മൈൽഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് എച്ച് വൺ എൻ വൺ തന്നെയാണ് പിന്നെ എച്ച് ത്രീ എൻ ടു ആണ് ഇപ്പൊ കറങ്ങി നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്ക് സോ ഈ ഇന്ത്യ പോലുള്ള നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രീസ് സോ യൂറോപ്പിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു സീസൺ ഉണ്ട് ഇത് വരാനായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സീസൺ ഒന്നുമില്ല റൌണ്ട് ദ ഇയർ ആണ് ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ഇയർ വരാം എങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് മഴയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഏപ്രിൽ ടു മെയ് സീസണിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഈ സംഭവങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്വൈൻ ഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ബേർഡ് ഫ്ലൂ ഏവിയൻ ഓർ ബേർഡ് ഫ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അല്ല അത് എച്ച് ഫൈവ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് ഓക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ മനസ്സിനെ ആക്രമിക്കാറില്ല ആൻഡ് ഇനി മരുന്നുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം എം ടു പ്രോട്ടീൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം എം ടു പ്രോട്ടീൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മരുന്ന് മെൻറ്റാഡിൻ ആൻഡ് റിമെൻറ്റാഡിൻ ആണ് ആൻഡ് ഇതിന് ടൈപ്പ് എയിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തനമുള്ളൂ ടൈപ്പ് എയിൽ മാത്രം ടൈപ്പ് ഇൻ എ ഇൻഫ്ലുവൻസ ബിയിൽ അതിന് ആക്ഷൻ ഇല്ല ഗുളികയായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഉപയോഗം കുറവാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൻഡ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് നാരോ ആംഗിൾ ഗ്ലൂക്കോമ ഉള്ളവരിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കൺവൾഷൻസ് വേണേ ഉണ്ടാക്കാം എഫ്രടോക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാം അൾസർ നൗസ വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ദൻ അതിന്റെ സ്കിൻ കളർ ഡിഫറൻസ് ഐ മീൻ ലിബിഡോ റെറ്റിക്കുലാരിസ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിത് അമൻറ്റാഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകം സ്പെഷ്യൽ അമൻറ്റാഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് സോ അതിൽ കണ്ടേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൽ റിമെൻറ്റാഡിൻ ആണ് ലോങ് ആക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന് ആൻഡ് പാർക്കിൻസോൺസിൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്കിൻസോൺസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ലീവോഡോപ്പ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡിസ്റ്റോൺ ലീവോഡോപ്പ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡിസ്റ്റോണിയയിലാണ് നമ്മൾ അമൻറ്റാഡിന് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് എക്കെതിരെ മാത്രമാണ് ഫലവത്ത് നമ്മുടെ പ്രധാന മരുന്നുകൾ ന്യൂറാമിനിഡേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണ് ടൈപ്പ് എയിലും പറ്റും ടൈപ്പ് ബിയിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടിലും ഫലം ഉള്ള മരുന്നുകളാണ് ടൈപ്പ് എ എച്ച് വൺ എൻ വൺ സ്വൈൻ ഫ്ലൂ ഓക്കെ ദൻ എച്ച് ഫൈവ് എൻ വൺ അതിലൊക്കെ ഫലം ഉണ്ട് ദൻ രണ്ട് കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചികിത്സിക്കാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ തടയാനും പ്രൊഫൈൽ ആക്സിസ് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ചികിത്സയിലും തടയാനും പ്രൊഫൈൽ ആക്സിസിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓസൽ ടാമിവിർ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് ടാമി ഫ്ലൂ ആണ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഓസൽ ടാമിവിർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക കാർബോക്സിലേറ്റ് അതായിട്ട് മാറിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് ഓറൽ ഗുളിക നമുക്ക് ഗുളിക ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക ദെൻ സസ്പെൻഷൻ ആക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അത് സസ്പെൻഷൻ ആക്കിയിട്ടാണ് കുട്ടികളില
മതി പത്ത് ദിവസമാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒക്കെ പറയുന്ന ചില ബുക്കുകളിൽ സെവൻ ഡേയ്സ് ആയിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് എന്നാലും പത്ത് ദിവസം കഴിക്കുക ആൻഡ് കുട്ടികളിൽ ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ തൂക്കം കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് മില്ലിഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം ബോഡി വെയ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാം ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരിൽ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ട് മില്ലിഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ടു മില്ലിഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം ബി ഡി ഇത്രയും ഡോസ് ആണ് സാധാരണ പറയപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് മൂന്ന് മാസത്തിൽ താഴെ ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ട്വൽവ് മില്ലിഗ്രാം ബി ഡി കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് അപ്പൊ സനാമവിർ ഇത് നമ്മൾ ഒസൽറ്റയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുക സന എങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒസൽറ്റാമവിർ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇത് കൊടുക്കുന്നത് നൈസൽ സ്പ്രേയിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചികിത്സയായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ടെൻ മില്ലിഗ്രാം ടെൻ മില്ലിഗ്രാം രണ്ട് നേരം ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡേയ്സ് അഞ്ച് ദിവസം സ്പ്രേ തടയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ടെൻ മില്ലിഗ്രാം തന്നെ ഒരു നേരം ഏഴ് ദിവസമോ പത്ത് ദിവസമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കും ദെൻ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പിള്ളേരിൽ ഇത് കൊടുക്കാറില്ല അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെ കൊടുക്കില്ല ഇത് സന നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല ഇതാണെങ്കിലാണ് എല്ലാത്തിലും കൊടുക്കുക ഇത് അഞ്ച് വയസ്സ് താഴെ വരെ പെരയാണെങ്കിലോ പെരയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും അതിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഓൺലി ഫോർ ചികിത്സ തടയാനും കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ കുത്തിവെപ്പാണ് അറുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം ഐ വി ഒരൊറ്റ ഡോസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ബലോക്സാവിർ ആണെങ്കിലോ പുതിയ മരുന്നാണ് ബലോക്സാവിർ മാർബോക്സിൽ എന്നാണ് ബലോക്സാവിർ മാർബോക്സിൽ ഇത് ഇതിലൊന്നും ഫലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം എല്ലാത്തിനും റെസിസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ എയിലും ഫലമുണ്ട് ബിയിലും ഫലം ഗുളികയാണ് സുഖമാണ് ആൻഡ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ വന്ന് വിത്തിൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിന് കൊടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ സാറിന് കൊടുക്കുക നാൽപ്പത് മില്ലിഗ്രാം ആണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ട്വന്റി മില്ലിഗ്രാമിന്റെ രണ്ട് ഗുളികയാണ് എൺപത് കിലോ തൂക്കം വരെയുള്ള ആൾക്കാർ എൺപത് കിലോയുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് എൺപത് മില്ലിഗ്രാം വരെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് മരുന്നായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ട് ദിവസത്തിനകം കൊടുക്കണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം എന്നാണ് സാറിന്റെ ബുക്കുകളിലൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മിനിമം എങ്കിലും രണ്ട് ദിവസത്തിനകമെങ്കിലും മരുന്ന് കൊടുത്തേ പറ്റും ഇനി തടയാൻ പ്രൊഫൈലാക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിൽ ഒരാൾക്ക് വന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നാല് ആഴ്ച ഫോർ വീക്സിനകം ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ എല്ലാവർക്കും ഈ സെവൻ ഡേയ്സിന്റെയോ പത്ത് ദിവസത്തിന്റെയോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ പൂർത്തിയായിട്ടിരിക്കും സോ വിത്തിൻ ദാറ്റ് ഫോർ വീക്ക് ഈ കോഴ്സ് പത്ത് ദിവസമാണെങ്കിൽ പത്ത് ഏഴ് ദിവസമാണെങ്കിൽ അത് തീർന്നിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊടുക്കുക ദിവസം ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആയിരിക്കും എഴുപത്തഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം ഒസൽറ്റാമാവർ ആണെങ്കിൽ മറ്റാണെങ്കിൽ മറ്റതിന്റെ ഡോസ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് താങ